సేంద్రియ ఎరువులు సేంద్రియ పెస్టిసైడ్ తయారు చేయడానికి మొట్టమొదటిగా భూమి నుంచి ఏమి సేకరిస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు మీ పేరేంటమ్మా సంతోష సంతోష ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఒకసారి చెప్పండి మాకు ఫస్ట్ మొట్టమొదటగా మనం భూమి నుంచి ఒక సేంద్రియాన్ని సేకరించిన తర్వాత దాని నుంచి ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత ఇది ఒక స్లాంట్ ఇందులో దీనికి కావాల్సిన ఆహారం తయారు చేసి పెడతాము తర్వాత దీని నుంచి ఇందులో పెంచుతాం ఇందులో పెంచిన దాన్ని ఇది ఒక పెట్రి ప్లేట్ ఇందులో పెంచుతాం దీని తర్వాత ఇలా స్టేజ్ వైజ్ ఇలా గ్రో పెరుగుకుంటూ వస్తుంది ఉన్న కొద్ది దాని సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది ఉన్న కొద్ది దీని సంఖ్య పెరుగుకుంటూ వస్తుంది లాస్ట్ కి ఇలా వస్తుంది దీని నుంచి ఎక్కువ మోతాదులో తయారు చేయడానికి ఒక ద్రావణాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఇది ఒక ఐదు వందల ఎంఎల్ హాఫ్ లీటర్ ఇందులో మనం ఇందులో నుంచి ఇందులో పెంచుతాం అనమాట దీని నుంచి ఐదు లీటర్లు పది లీటర్లు అలా తయారు చేసుకుంటాం దాని నుంచి యాభై లీటర్లు ఐదు వందల లీటర్లు వెయ్యి లీటర్లు అలా తయారు చేసుకుంటాం ఎక్కువ మోతాదులో సార్ మీ పేరండి శివరాజ్ సార్ శివరాజ్ ఇప్పుడు మనం దీ దీంట్లో అక్కడ ఇదంతా కూడా తయారు చేసిన దీంట్లో సిలిండర్ అంటే ఎక్కువ కొంత సంఖ్యలో ఈ ఫ్లాస్క్లో తయారైంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సార్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చెప్పండి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫ్లాస్క్ నుంచి అక్కడ ఐదు వందల ఎంఎల్ ఉంటుంది దీన్ని ఐదు వందల ఎంఎల్ ఫ్లాస్క్ నుంచి ఐదు ఫ్లాస్కులుగా కన్వర్ట్ చేస్తాం పెంచుతాము ఐదు నుంచి యాభై ఫ్లాస్కుల లెక్క పెంచుతాం యాభై నుంచి ఐదు వందల ఫ్లాస్కుల లెక్క మనం పెంచుతూ పోతాం అన్నట్టు అది ఆ పెంచడంలో ఇనాక్లేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ తోడేస్తాం అన్నట్టు దానికి ఫ్రెష్గా ఫస్ట్ మనం మీడియా తయారు చేస్తాం దానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాము ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఆ తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని మనము గాలి స్వచ్ఛమైన గాలి అనే మిషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ దాన్ని ల్యామ్నార్ ఎయిర్ ఫ్లో అంటారు ఇది ల్యామ్నార్ ఎయిర్ ఫ్లో అంటారు దీంట్లో మనం దాన్ని మనకు కావాల్సిన కల్చర్ని దాన్ని మనం తోడేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నట్టు ఆ తోడేసే ప్రాసెస్ని అక్కడ చేస్తాయి దీంట్లో చేస్తాం అన్నట్టు అది స్వచ్ఛమైన గాలి ఉంటుంది అందులో అంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఇక ఎక్కువ సంఖ్య దీని సంఖ్యను బాగా పెంచడానికి ఒక ఫ్లాస్క్లు ఉండడం దాన్ని మిగతా ఫ్లాస్క్లకు మారుస్తున్నారు అంటే పెరుగు తయారు చేయడానికి తోడు చుక్క ఎలా వేస్తామో పాలల్లో తోడు చుక్క ఎలా వేస్తామో అలాగా ఇది మిగతా ఫ్లాస్కులు ఇంకా వీటిని సంఖ్యను పెంచడానికి అనేక ఫ్లాస్కులకు మారుస్తున్నారు కొద్దిగా తోడు చుక్కలాగా ఎలా వేస్తున్నా అలా మారుస్తున్నారు అనమాట అండి కొద్ది కొద్దిగా వేస్తున్నారు దీనివల్ల రెండు మూడు రోజుల్లో వీటిలో భారీ సంఖ్యలో పెరుగుతాయి అనమాట ఇది కావలసిన ఈ మైక్రోబ్స్ లేదంటే సూక్ష్మాంగ జీవులు మంచి సూక్ష్మాంగ జీవులు పెరుగుతుంది శివగారు ఇలాగా సుమారుగా ఇది ఫిల్టర్ గాలి అంటారండి దీని దీన్ని ల్యామ్నార్ ఎయిర్ ఫ్లో అంటారు ఇందులో హెపా ఫిల్టర్ అనే ఒక నానో ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఈ నానో ఫిల్టర్ ద్వారా మనం వేరే గాలిలో ఉన్న వేరే బ్యాక్టీరియా రాకుండా అది ఫిల్టర్ చేసి మనకు ఇక్కడ పంపిస్తాయి అన్నట్టు ఇక్కడ పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ స్టెరే స్వచ్ఛమైన గాలిలో మనకు కావాల్సిన సిలిండ్రాన్ని మనం ఇనాక్లేషన్ చేసి తోడు వేసుకుంటాము అప్పుడు మనకు కావాల్సిన సిలిండర్ మాత్రమే అందులో పెరుగుతుంది లేదంటే ఈ స్వచ్ఛమైన గాలి లేకుండా వేరే మనం బయట ప్లేస్లో చేసినప్పుడు అది ఆ చేసిన కల్చర్ మనం వేసిన సిలిండర్ కాకుండా వేరే బ్యాక్టీరియా కానీ వేరే గాల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు కానీ అందులో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసమే ఈ యంత్రాన్ని మనం వాడతాం సార్ అది యంత్రం బట్టి ఇక్కడ ప్యూర్ ఇక్కడ ఎయిర్ వస్తుంది మనం ఈ తోడు చుక్క ఏ విధంగా అయితే వేస్తున్నామో అలాగే అన్నిట్లోనూ మారుస్తుంది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూపించమ్మా ఒకసారి అన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నీ కూడా కొద్దిగా తోడు చుక్కలాగా వేస్తున్నారు దీంట్లో భారీ సంఖ్యలో ఈ కావలసిన సూక్ష్మాంగ జీవులు తయారవుతాయండి లార్జ్ లార్జ్ సంఖ్యలో అంటే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో తయారవుతాయి అనమాట ఇవి శివగారు ఇప్పుడు అనేక ఫ్లాస్క్లోకి మార్చారు మార్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారో చెప్పండి మా అక్కడ మనం ఈయన తోడు వేసుకునే ప్రాసెస్ని ఒక్కొక్క ఫ్లాస్క్గా మనం ఇనాక్లేషన్ చేసుకున్న తర్వాత తోడు వేసిన తర్వాత దాన్ని పెరగడం కోసం ఒక రెండు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు మనం ఇంక్యుబేషన్ అని పెరగడం కోసం ఒక రూమ్లో ఉంచుతాము దాని టెంపరేచరు వేడి అన్ని దాంట్లో పెడతామన్నట్టు అది అది మనం సేకరణ మిషన్ మీద యంత్రం మీద పెడతాము అందులో 
అది తిరగడం కోసం ఆ మీడియా కలుపుతూ తిరగడం కోసం ఈ మిషన్లో పెడతామన్నట్టు మనం ఇప్పుడు ఏ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి లోపల ఈ ఇంకుబేషన్ జరగాలంటే బాగా భారీ సంఖ్యలో పెరగాలంటే ఏ టెంపరేచర్లో పెరగాలి ఈ సిలిండరానికి స్పెసిఫిక్గా ఏముంటుంది అంటే ఇరవై ఐదు డిగ్రీల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల మధ్యలో మనము టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తామన్నట్టు ఆ టెంపరేచర్లోనే ఆ వేడిలోనే మనకు కావాల్సిన ఆ సిలిండరము బాగా పెరుగుతుంది అన్నట్టు మూడు నుంచి ఐదు రోజుల లోపల బాగా పెరుగుతుంది అంటే ఆ ఐదు రోజుల వరకు అదే టెంపరేచర్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ పోవాలన్నట్టు అది అయితే దీన్ని ఇలా షేక్ చేస్తున్నారు కదా ఎందువల్ల ఇలాగా మెషిన్ పెట్టి షేక్ చేస్తున్నారు దీని కారణం ఏమిటి దీనికి కారణం ఏమిటంటే ఆ షేక్ చేసి ఆ ఊపడం వల్ల అందులో ఉన్న సిలిండరానికి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ప్రతిసారి కలుపుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు కలుపుతున్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన గాలి ప్లస్ మళ్ళీ ఆ సిలిండరం అన్ని వైపులా తిరుగుతూ ఉంటుంది దానికోసము మనం దాంట్లో సేకరలో పెడతాం షేక్ చేస్తాం ఒక వెయ్యి ఫ్లాస్కుల వరకు మనం అక్కడ షేక్ చేస్తుంటే దీంట్లో తయారైనవి ఇంకా లార్జ్ స్కేల్లో చేయాలంటే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి ఇక్కడ నుంచి మనం లార్జ్ స్కేల్లో చేస్తాం అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఐదు వందల ఎంఎల్ నుంచి ఐదు వందల లీటర్ల వరకు చిన్న మోతాదుల్లో సేకరణలో చేస్తామన్నట్టు ఆ చేసిన సీజన్ల ద్రావణాన్ని దాని మెటీరియల్ని సిలిండ్రాన్ని మనం ఐదు వందల లీటర్ నుంచి ఐదు వేల లీటర్ వరకు ఫర్మెంటేషన్ అనే ప్రాసెస్లో మనం చేస్తామన్నట్టు ఫర్మెంటేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద రియాక్టర్లు యూజ్ చేసి ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల రియాక్టర్ ఐదు వేల లీటర్ల కెపాసిటీ రియాక్టర్ మన దగ్గర ఉంటాయన్నట్టు దాంట్లో మనం ఈ సిలిండ్రాన్ని సేమ్ దానికి కావాల్సిన మీడియా వేసేసి దాంట్లో ఎక్కువ లెవెల్లో పెంచుతామన్నట్టు పెంచే మీడియా అంటే దానికి కావాల్సిన ఆహారం దానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఎక్కువ లెవెల్ మోతాదులో తయారు చేసి దాన్ని దానికి తోడు వేసి దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ అక్కడ మనం ఏ విధంగా తయారు చేసినామో రెండు రోజుల నుంచి ఐదు రోజుల వరకు పెంచడానికి అక్కడ ఉన్న వాతావరణం తగ్గట్టుగా ఇక్కడ కూడా రియాక్టర్లో కూడా సేమ్ వాతావరణాన్ని కల్పించి మనం ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల లీటర్ల వరకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వైజ్గా తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తాం సార్ అయితే నైట్రోజన్ అయితే నైట్రోజను పొటాషియం కావాలంటే పొటాషియము ఫాస్ఫరస్ కావాలంటే ఫాస్ఫరస్ అలాగే పెస్టిసైడ్ కావాలంటే పెస్టిసైడ్ ఏది కావాలంటే తయారు చేసుకుంటాం ఇది లార్జ్ స్కేల్లో తయారు చేయడానికి ఇక్కడ ఈ రూమ్ అంటారు ఈ రూమ్కి ఏమిటని పేరు దీని పేరు ఫర్మెంటేషన్ ఈ రూమ్ ఏమంటారు అంటే ఫర్మెంటేషన్ రూమ్ అంటారు సార్ ఫర్మెంటేషన్ ఫర్మెంటార్ రూమ్ ఫర్మెంటేషన్ రూమ్ అంటారు ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే మనం మనం బయో ఫెర్టిలైజర్ తయారు చేస్తాం పెస్టిసైడ్ తయారు చేస్తాం అక్కడ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వైజ్ తయారు చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ బయో ఫెర్టిలైజర్ తయారు చేసిన తర్వాత తర్వాత అది మొత్తం క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయో పెస్టిసైడ్ తయారు చేస్తాం అన్నట్టు అంటే రెండు ఒకే విధంగా తయారు చేయం ఒకేసారి తయారు చేయమంట బ్యాచ్ వైజ్ తయారు చేస్తాం ఒక్కొక్క ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక తదుపరి బ్యాచ్కి అన్ని ప్రాసెస్ అంతా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి మనం తయారు చేసుకుంటాం అంటే ఒకసారి నైట్రోజన్తో తయారు చేస్తే రెండోసారి ఫాస్ఫరస్ ఇంకోటి పొటాషియము ఆ విధంగా చే చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం రియాక్టర్ని కొన్ని రియాక్టర్లు కొన్ని బ్యాక్టీరియాకు అలాట్ చేసుకుంటాం సపరేట్ సపరేట్ దానికి లేబిలింగ్ ఇచ్చుకుంటాం అన్నట్టు అది కాదు మన ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఒక రియాక్టర్కి అన్ని ఒకేసారి ఇప్పుడు మనకు పాస్పేట్ సాలిబైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ మోతాదులు వచ్చినప్పుడు అన్ని ఫర్మెంటర్ని మనం శుద్ధి క్లీన్ చేస్తాం అన్నట్టు క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేసి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే బ్యాక్టీరియా వేసుకుంటాం అన్నట్టు వేరే బ్యాక్టీరియా పెంచుతాం మనకి అక్కడ ఫెర్మెంటేషన్ ట్యాంక్ లో లార్జ్ క్వాంటిటీలో పెరిగింది బాగా ఈ గుడ్ బ్యాక్టీరియా పెరిగింది నైట్రోజన్ అయితే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియము దాన్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పెరిగిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారు మీరు ఎలా నిలవపరుస్తారు దాన్ని మనం ఎక్కువ లెవెల్లో తయారు చేసిన దాన్ని ఐదు వందల లీటర్ల నుంచి ఐదు వేల లీటర్ల దాన్ని తయారు చేస్తాము దాన్ని మనం ఎక్కువ రోజులు మనం భద్రపరచుకోలేము ఎందుకంటే పదివేల లీటర్లని మనం ఎక్కువ రోజులు స్టోరేజ్ చేస్తానికి మనకు కెపాసిటీ సరిపోదు కాబట్టి మనం భవిష్యత్తు కోసం ఏం చేస్తామంటే దాని పౌడర్ లాగా మారుస్తాము పౌడర్ పౌడర్గా కానీ పౌడర్ లాగా మారుస్తాము ఆ ఫార్ములేషన్ డైరెక్ట్గా మనం రైతులకు కావాలన్నప్పుడు మనం ఫార్ములేషన్ చేసి పౌడర్ ప్యాక్ చేసి పంపిస్తాము లేదంటే మనం ఇంకా ఫర్దర్లా ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు కోసం దాచిపెట్టుకోవాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఒక స్ప్రే డ్రైర్ అనే మిషన్ ద్వారా దాన్ని మనం పౌడర్ లాగా మార్చుకొని దాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్లో దాచిపెట్టుకుంటాము కోల్డ్ స్టోర్లో నిల్వ ఉంచుతాము ఆ నిల్వ ఉంచిన దాన్ని మనకి ఎప్పుడైతే రైతులు ఎక్కువ లే మోతాదులో ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడ
స్ప్రే డ్రయర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం లిక్విడ్ పంపిస్తామండి మనం తయారు చేసిన లిక్విడ్ ని ద్రావణాన్ని ఇక్కడ పంపిస్తాము ఆ పంపించిన ద్రావణం ఇందులోకి స్ప్రే చేయబడుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి టెంపరేచర్ నూట ఎనభై డిగ్రీల వరకు నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనభై డిగ్రీలు సెట్ చేస్తాం సార్ ఆ వేడిలో అక్కడ ఉన్న ద్రావణంలో ఉండే వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఆ ఆవిరి అయిపోయి పౌడర్ మాత్రం కింద వచ్చి పడుతుంది కింద కలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కలెక్షన్ ఛాంబర్లో పడుతుంది ఆ పౌడర్ని మనం తీసుకొని మనం కోల్డ్ స్టోరేజ్లో దాచిపెట్టుకుంటాం అన్నట్టు దాచిపెట్టుకుంటాం ఎస్ఎస్ఎఫ్ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఈ ఎస్ఎస్ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే ఏమిటి మనం తెలుసుకోవడానికి మీ పేరు ఏంటమ్మా నా పేరు జ్యోతి సార్ ఈ ఎస్ఎస్ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్పు మాకు ఓకే సార్ తప్పకుండా మనం ద్రవ పదార్థాన్ని ఉపయోగించి బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ఎలా అయితే ఫాస్పేట్ జింక్ పొటాష్ తయారు చేస్తున్నామో అలానే ఘన పదార్థాలను కూడా ఉపయోగించి మనం తయారు చేయగలుగుతాం సార్ సాలిడ్ స్టేట్ ఎస్ సార్ దీన్నే సాలిడ్ స్టేట్ ఫెర్మెంటేషన్ అంటారు అదే ఎస్ఎస్ఎఫ్ బ్లాక్ సో మనం ఈ ఘన పదార్థాన్ని ఉపయోగించి చేయడం వలన ఫెర్టిలైజర్స్ లైక్ ఎన్ పీకే ఇంకా జింక్ ఎన్ అంటే నత్రజని పి అంటే ఫాస్పేట్ కే అంటే పొటాష్ జెడ్ఎన్ అంటే జింక్ ఈ నాలుగు మనం తయారు చేయగలుగుతాం సార్ ఇలా తయారు చేసిన దాన్ని మనం రైతులకి అత్యధిక కాలం నిల్వ ఉంచేటట్లు ఇవ్వగలుగుతాం సార్ దానికోసం మనం సాలిడ్ స్టేట్ ఫెర్మెంటేషన్ చేస్తాం సార్ అంటే పౌడర్ ఫామ్ లాగా తయారు చేస్తారు పౌడర్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది అది లిక్విడ్ స్టేట్ కాకుండా సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ ఘన పదార్థం ఇప్పుడు లిక్విడ్ అంటే వాటర్ వాటర్ రూపంలో ఉంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఘన పదార్థం అంటే అది వేరే పర్టికులర్ క్యారియర్ మెటీరియల్ని ఉపయోగించి మనం చేస్తాం దాన్నే సాలిడ్ స్టేట్ ఫెర్మెంటేషన్ అంటారు ఈ లోపల ఆ ప్రాసెస్ మేము చేస్తాం సార్ మీ పేరండి నా పేరు హరీష్ ఈ టిష్యుకల్చర్ డిపార్ట్మెంట్గా నేను ఇన్ఛార్జ్ ఇక్కడ మైకోరైజా అని ఫంగస్ ఉంది మాస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫంగస్ అది మైకోరైజా ఏం చేస్తుంది అంటే రూట్ పెరగ చెట్టుడానికి రూట్ పెరగడానికి ఉపయోగిస్తుంది దాన్ని మాస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నేను ఇన్కర్ చేసుకొని చేస్తున్న ఈ ప్రొడక్షన్లో స్టార్టింగ్లో మీడియా బాటిల్స్ ఇది మీడియా బాటిల్స్ అంటారు ఆగారం ఫంగస్ కు ఆగారం ఇది ఇది ఎంటీ దాంట్లో అది రూట్ లో ఉన్న ఫంగస్ ఇదిల పెట్టి ఇట్లా అవుతుంది దీంట్లో బాగా ఇంత బాగా పెరుగు రూట్లు పెరుగుతాయి అవును మైక్రోజా ఉంది ఇది నేను విత్ అది ఫార్ములేషన్ చేసి రైతులకు ఇస్తున్నాం రైతులకు ఇస్తారు అవును అది ఫార్ములేట్ చేసే విధానం ఒకసారి చూపించండి ఫార్ములేషన్ ఇప్పుడు నేను అది ఎట్లా పెంచుతారని చూపిస్తా అది నా టీము చేస్తున్నారు చూస్తా మీ పేరేంటమ్మా ఉషా సార్ ఉషా ఇనాకులేషన్ అంటే ఒక కల్చర్ ని సబ్ కల్చర్ చేస్తూ ఉండడమే ఇనాకులేషన్ సబ్ మనది మైక్రో ఇజ్ దాని ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము అది రైతులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే చెట్టు బలంగా ఉండాలంటే వేరు బలంగా ఉండాలి ఆ వేరు బల బలాన్ని ఇస్తుంది పెరుగుదలని ఇస్తుంది ఇది ఇది బయో ఫర్టిలైజర్ కెమికల్స్ ఎటువంటి ఉండదు ఇది క్లీన్ గా సెన్సిటివ్ గా ఉంటది కాబట్టి క్లీన్ గా స్టెలైజ్ ఉన్న ఏరియాలనే మనం ఇనాకులేషన్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే చెట్టు బాగా ఎదగాలంటే వేర్లు బాగుండాలి వేర్లు బాగున్న వేర్లు బలంగా ఉండటానికి ఈ మైక్రోజర్ ఇస్తున్నారు అవును సార్ ఓకే మైక్రోజర్ ఇవ్వడం వలన అవి వేళ్ళకు పట్టుకుని అవి ఆ చెట్టు ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రోతింగ్ ఎక్కువ ఉండి వేరు బలంగా ఉండి దాని తర్వాత గ్రోతింగ్ అనేది చెట్టు బాగుస్తుంది అది రైతులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది హరీష్ గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రొసీజర్ ఏం జరుగుతుందండి ఈ రూమ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ మైక్రోరైజా పాటల్లో పెడుతున్నాం కదా తర్వాత ఇక్కడ ఇన్క్యుబేషన్ కి వస్తుంది ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఇన్క్యుబేషన్ ఇట్లా పెట్టడానికి ఇట్లా స్టార్టింగ్ లో ఇట్లా ఉంటది ఇది రూట్ ఇట్లనే ఉంటది ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ లేదంటే ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ లో ఇట్లా గ్రోత్ 
గ్రోత్ వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇంకా థర్టీ డేస్ ఎక్కువ ఎప్పుడంటే నైంటీ నైంటీ డేస్ లాస్ట్ డేట్ అప్పటి వరకు ఇంత పెరుగుతుంది ఇది డిఫరెన్స్ ఇది ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే మొట్టమొదటిగా కొద్దిగా తీసుకున్నాం మనం అక్కడ ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఇది కొద్దిగా తీసుకున్నాం మొట్టమొదట అది పది రోజులకి ఇలా వచ్చింది మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ డేస్కి ఇలా వచ్చింది ఇంత పెరిగింది అంటే అలాగే నైంటీ డేస్ తర్వాత ఇంత ఫుల్గా పెరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే ఈ పెరిగిన దాన్ని ఏం చేస్తారు మీరు పెరిగిన దాన్ని ఇదిలో ఆ మైక్రోరైజా అదే ఫంగస్ అదే ఉంటుంది ఆ మైక్రోరైజా ఈ రూట్ ఇద్దరు ఒకలాగా ఉంటుంది ఇది నన్ను ఫార్ములేట్ చేసి తర్వాత రైతులకు ఇస్తున్నాం రైతులకు ఇస్తున్న తర్వాత ఆ మైక్రోరైజా అక్కడ చెట్లు కింద పోతుంది కింద రూట్లో ఇన్క్యుబేట్ అవుతుంది తర్వాత అక్కడ కూడా పెరుగుతుంది ఎక్కువ అది అది హెల్ప్ చేసేది రూట్ పెరగడానికి తర్వాత చెట్లు కూడా ఎక్కువ హార్వెస్ట్ వస్తుంది మనకి ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇది వేసినట్లయితే అంతే కదండి ఇది బాగా వేయాలి ఇది వేసినట్లయితే మొక్కలకి వేర్లు కంటుకుని అది మొక్క హెల్దీగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అవును చాలా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది చాలా వాటర్ న్యూట్రియంట్ అన్నీ తీసుకునేందుకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది మైక్రోరైజా రైతులకి కావాల్సిన పొటాష్ లేదంటే ఫాస్ఫరస్ ఎంత ఉందని తెలుసుకోవడానికి మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ తయారైన పొటాషియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ మెటీరియల్ని చెక్ ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తాను పొటాషియం ఎలా చెక్ చేస్తాను దాని యొక్క నాణ్యత ఎలా చెక్ చేస్తాను అంటే ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్ ఈ పరికరాన్ని యూజ్ చేసి చెక్ చేస్తాము ఇది యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ట్వంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉండాలి ఇది శాంపుల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇందులో చెక్ చేస్తాము ఇక్కడ నేను చెక్ చేసి సర్టిఫై చేసిన తర్వాతనే రైతు రైతులకి ఇస్తాము సర్టిఫై చేసిన తర్వాతనే అమ్ముతాం తేడా ఉంటే మాత్రం తేడా ఉంటే మాత్రం ఇక్కడే క్లోజ్ చేసేస్తాం ఆ బయటికి పంపించాము బయటికి పంపించారు ఇంకా అయితే ఇది ఇక్కడ పొటాష్ ఇది పొటాష్ ఓకే అలాగే ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ కూడా అది యూవీ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ యూజ్ చేసి చెక్ చేస్తాము దాని యొక్క నాణ్యత థర్టీ ఎంజీ పర్ లీటర్ అలా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఆ విధంగానే మేము మెయింటైన్ చేసి రైతులకు పంపిస్తాం వర్ష బయో సైన్స్ వారిచి ప్రొడ్యూస్ చేపట్టినటువంటి వేప నూనెతో తయారు చేసినటువంటి ఎజాడ్రిక్టిన్ ఇది బయో పెస్టిసైడ్ ఇది ఇది దీని క్వాలిటీ ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయబడుతుంది అని అడిగి తెలుసుకుందాం వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ఎస్ మై నేమ్ ఇస్ సుమిత్ సార్ Uh, in what way how you will test this one by hplc we will do a neema analysis and uh, first we will go for a standard checking then uh, we will compare with our formulations okay. and our uh, then we will prepare reports and after that we will pass the qc and then final only they will dispatch the products okay idi ee vyapanuna aadharita azadrictin ఈ వీళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు ఈ టెస్ట్లో వాళ్ళు క్వాలిఫై అయితేనే వీళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు అప్పుడే వాళ్ళు బయటికి ఈ ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారు ఇది అందరూ రైతులందరూ తప్పకుండా ఉపయోగించండి ఇది వేప ఆధారిత ఎజాడ్రిక్టిన్ ఇది బయోపెస్టిసైడ్ పేరేంటండి నా పేరు జ్యోతి సార్ అయితే మీరు ఏ విధంగా ఈ వర్ష బయో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మీరు నేను నా మాస్టర్స్ బయోటెక్నాలజీ వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో కంప్లీట్ చేశాను సార్ వర్ష బయో సైన్స్కి అలానే విఐటికి ఎంఓయూ కొలాబరేషన్ ఉంది సార్ నేను నా పిహెచ్డి త్రూ దట్ కొలాబరేషన్ నేను నా పిహెచ్డి అప్లై చేసి ఇంటర్వ్యూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా క్వాలిఫై అయ్యాను పిహెచ్డికి సో జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్గా నేను ప్రమోట్ అయ్యాను సార్ యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ పిహెచ్డి పిహెచ్డి స్టూడెంట్గా సో వర్ష బయో సైన్స్లో నేను నా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను నా ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి చేస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా వర్ష ఫ్యామిలీలోని నేను నా రీసెర్చ్ని సక్సెస్ఫుల్గా నేను కంటిన్యూ చేశాను సార్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ నా పిహెచ్డి 
నా ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ నా ఎయిమ్ ఏంటంటే రైతులు చాలా సంవత్సరాలుగా రకరకాలైన తెగులు అంటే పంటలకు వచ్చే తెగులు ఇంకా అలానే నుల్ నులుపురుగుల వలన చాలా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు సో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఒక్క ప్రోడక్ట్ అంటే ఏమీ లేదు చాలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఒకే ఒక్క ప్రొడక్ట్తో సైమల్టేనియస్లీ అంటే ఒకవైపు తెగులని మరొక వైపు నులుపురుగుల్ని రెండింటినీ కంట్రోల్ చేసేటట్లు ఒక మన్ ఒక ప్రొడక్ట్ని ఒక బయో ఫంగిసైడ్ని నేను ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను సో దానికోసం వర్క్ వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు సక్సెస్ఫుల్గా మా గైడ్ డాక్టర్ జాన్ పీటర్ సార్ గైడెన్స్ వలన నేను కంప్లీట్ చేయగలిగాను సార్ నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు ఏమేమైతే వర్క్ చేసామో దాన్ని పేపర్ రూపంలో పబ్లిష్ చేస్తాం సార్ సో ఇప్పటి వరకు ఒక పేపర్ అనేది ఒక రెప్యూటెడ్ ఎల్స్ఫేర్ జర్నల్లోని పబ్లిష్ చేసాము ఇంకా ఫర్దర్ కూడా పేపర్స్ వచ్చేసి పబ్లిష్ చేస్తాం సార్ అది ప్రాసెసింగ్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు నేను చే ఏమేమైతే ఇక్కడ నా పిహెచ్డి వర్క్కి కెమికల్స్ కానీ అలానే నెక్స్ట్ నాకు ఏమైనా రీసెర్చ్ పరంగా కావాల్సిన అంటే అంటే ఏం కావాలన్నా కూడా జాన్ పీటర్ సార్ అలానే వర్ష బయోసైన్స్ బయోసైన్స్ కంపెనీ అనేది నాకు ఎంతగానో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది సార్ ఇంకా వచ్చేసి నా రీసెర్చ్కి ట్యూషన్ ఫీజ్ కూడా వర్ష బయోసైన్స్ నాకు ప్రొవైడ్ చేసింది సార్ అందుకు కానీ నేను మా మా గురువు గారు జాన్ పీటర్ సార్కి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన క్యూబ్ టీవీకి నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను Thank you for giving this opportunity. ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకు నిలబెట్టాం మీరు నన్ను అడిగారు ఇక్కడ ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడదాం అన్నారు ఎందువల్ల ఏంటి చెట్టు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి దీంట్లో ఏం వాడారు మీరు దీనికి ప్రత్యేకత ఏంటంటే సార్ మనం ఇప్పుడు జీవన ఎరువులు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నా అని చెప్పినా కదా సార్ అయితే మనము ఇంత ముందుకు కెమికల్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మేము చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ రిజల్ట్ లేదు సార్ ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే తయారు చేస్తున్నామో జీవన ఎరువులని ఆ ఎరువులను ఉపయోగించి చెట్టును పెంచినాము మనం చూస్తే మనకు విజువల్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా చాలా కాయలు చాలా చాలా అద్భుతంగా పెరిగింది మంచి రిజల్ట్ ఉంది సార్ రైతులందరికీ కూడా జీవన ఎరువులను అంటే సేంద్రియ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ వాడమని నేను సజెస్ట్ చేస్తా ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏమిటంటే ఇక్కడ జీవన ఎరువులను ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం కదా సార్ మన నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫంగల్ కల్చర్లో చేస్తున్నా అందులో ఒక భాగంగా ట్రైకోడవర్మ విడిని ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము దాన్ని ఎప్పుడు ఎందుకు వాడతామంటే ట్రైకోడవర్మ అనేది సాయిల్ కండిషనర్గా వాడతాము ఆ సాయిల్ కండి అంటే మనకు భూమిలో బలం రావడానికి చెట్టు పెరగాలంటే ఫస్ట్ మన సాయిల్లో ఉండాలి పోషకాలు అయితే ఆ సాయిల్ కండిషనర్గా మనం ట్రైకోడర్మ విడిని వాడుతున్నాము అవును సార్ అనొచ్చు బయో స్టిమ్యులెంట్ అని కూడా అనొచ్చు బయో ప్రొడక్ట్ అయితే దాన్ని మనం సాయిల్లో మిక్స్ చేసిన అంటే కలుపుతాం కదా సార్ కలిపి ఇప్పుడు కెమికల్ కలిపినాం అనుకో ఎగ్జాంపుల్కి అది సాయిల్కు రాను రాను ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఇదైతే మనకు అంత ఎఫెక్ట్ కాదు ఇంకో సాయిల్ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది రైతులు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఒక రైతుకు నేను హెల్త్కు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కాకుండా రైతు సంతోషంగా ఉండి హెల్త్ మన పర్యావరణం కూడా ఎటువంటి చెడు జరగకుండా అట్లాంటి ప్రొడక్ట్ని అందిస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ జాబ్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు డాక్టర్ జాన్ పీటర్ సార్ని నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇక్కడ జాబ్ అయితే ఇక్కడ ఈ చెట్టుకి బయో వర్ష బయోసైన్స్ ఉపయోగించినటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ అలాగే వీళ్ళు పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించారు ఉపయోగించి చక్కటి ప్రోడక్ట్ ఉంది ఇవి కాయలు కూడా పండిని చాలా స్వీట్గా నాకు ఇచ్చారు చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి అనమాట అండి ప్రోడక్ట్ విపరీతంగా పెరిగింది ఈల్డ్ కూడా అంటే బాగుంది ఈల్డ్ ఎక్కువ ఉంది ఇటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకుని ప్రతి ఒక్క రైతు బయో సైన్స్ బయో సైన్స్ వర్ష బయో సైన్స్ వారు ఉత్పత్తి వాటి ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి అన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ని అలాగే ఫెస్టిసైడ్స్ని ఉపయోగించాలి ప్రజలందరూ కూడా రైతులను కోరాలి మనకు ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అలాగే ఆర్గానిక్ ఫెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించాలి మీరు ఈ వర్ష బయోసైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీరు స్థాపించారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మీ పేరు అందరికీ తెలిసిందండి మీ పేరు ఒకసారి చెప్పండి నా పేరు జాన్ పీటర్ అండి జాన్ పీటర్ మీ క్వాలిఫికేషన్ సార్ డాక్టరేట్ అండి డాక్టరేట్ ఇన్ ఎంటమాలజీ సైంటిస్ట్గా పనిచేశాను 
ఇక్రి శాట్ నార్డి తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంకు ఒక టూ ఇయర్స్ ఆడిటర్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్లో పనిచేశాను అన్నీ మానేసి తర్వాత టూ థౌసండ్ త్రీలో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాం ఇప్పుడు వర్ష బయో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని పెట్టారు వర్షాన్ని ఎందుకు పెట్టారని ఏమైనా కారణం ఉందా నా కూతురు పేరండి ఆమె పేరు ఆంజలీన్ అపర్ణ వర్ష ఆ లాస్ట్ పేరు కంపెనీ పేరుగా మా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు సార్ టూ థౌసండ్ త్రీలో స్టార్ట్ చేశానండి ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై సంవత్సరం అవుతుంది ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు మీ యొక్క మోటో ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి సార్ నేను చదివినది కూడా సేంద్రీయ వ్యవసాయం గురించే చదివాను తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఫెర్టిలైజర్ హాని ఎంత హానికరంగా ఉంటాయి పెస్టిసైడ్ ఎంత హానికరంగా ఉంటుంది అని నాకు తెలుసు సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా వేరే ఏమి ఉంది అని దాని దానితోటి కూడా నేను వర్క్ చేశాను వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ దీంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్ దాంట్లో ఉన్న హానికరం అన్నీ కంపేర్ చేశాను సో ఇరవై సంవత్సరం ముందు ఇది ఒక చాలా చిన్న ఇండస్ట్రీ రైతుకు ఏమి తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం కూడా పెద్దగా ఏమి తెలియదు దీనికి లైసెన్స్ ఏమి లేవు అప్పుడు సో ఆ స్టేజ్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత మెల్ల మెల్ల మెల్లక ప్రతు ప్రభుత్వం కూడా దీని గురించి కొంచెం మంచిగా అవగాహన ప్రభుత్వంకి వచ్చింది ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని రైతుకు మంచి అవగాహన వచ్చింది ఈ ఈ దీని ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది వాడినప్పుడు ఏమేమి ఫలితాలు పంటకి ఫలితాలు ఉంది ఇది అన్నీ మంచిగా వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇప్పుడు కొంచెం గ్లోబల్లీ అవేర్నెస్ కూడా చాలా పెరిగింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ ఫర్టిలైజర్ వాడడం కూడా తగ్గించి ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయం తర్వాత ఈ ఫెర్టిలైజర్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ బయో ఫెర్టిలైజర్ రెండు కలి కలిపి ఇంటగ్రేట్ చేసి వాడడం వాడినప్పుడు ఎంత తక్కువ దిగుబడి సారీ పెట్టుబడిలో ఎంత ఎక్కువ దిగుబడి చేయవచ్చు అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అది కాక పెస్టిసైడ్ వాడినప్పుడు మన ఎక్స్పో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన పంటలు అన్నీ రిటర్న్ వస్తుంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే బాస్మతి రైస్ టన్ను టన్నుగా బాస్మతి రైస్ రిటర్న్ వస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు తీయాకు తీయాకు కూడా రిటర్న్ వస్తుంది ఇది అన్నిటికీ కారణం ఎప్పుడు వాడాలో పెస్టిసైడ్ అప్పుడు వాడకుండా లేట్ స్టేజ్లో హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాడడం ఒకటి సెకండ్ వచ్చి వాతావరణం తోటి అది డీగ్రేడ్ కాదు ఒక్కొక్కసారి డీగ్రేడ్ కాకుండా పంట మీద ఉండిపోతుంది ఉండిపోయినప్పుడు ఆడ టెస్ట్ చేసినప్పుడు రెసిడ్యూ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అని రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఒకటి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నష్టాలు సెకండ్ మన భారతదేశం ఇంత పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఒక ముద్ర వచ్చేస్తుంది ఆ ముద్ర లేకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ చాలా అవసరం మనకి గ్రేప్ అయినం సరి చిల్లీ ఉరి ఉరి పంట తర్వాత తీయాకు కాఫీ ఇది అన్నీ మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది వెజిటబుల్స్ ఈ సౌదీ అరేబియా అన్నిటికీ వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఈ అన్నిటిలో పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూ లేకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ చాలా అవసరం దానికోసమే నేను ఇది అన్నీ స్టార్ట్ చేశాను వేబ్యాక్ టూ థౌసండ్ అయితే ప్రభుత్వ అనుమతులు అండి ఏ ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలి మీకు అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయా సార్ అన్ని అనుమతులు ఉందండి బయో పెస్టిసైడ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి బయో పెస్టిసైడ్ అంటే ఏ ఎటువంటి బయో పెస్టిసైడ్ తయారు చేయాలంటే కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఉండాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మనము ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా సబ్మిట్ చేయాలి ఇది హానికరంగా లేవు మనిషికి హానికరంగా లేవు మొక్కలకు హానికరంగా లేవు సాయిలకు హానికరంగా లేవు తర్వాత వాతావరణం బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్ని యూనివర్సిటీ స్టడీస్ తర్వాత జిఎల్పి ల్యాబ్ ఉంటే గుడ్ లెబారటరీ ప్రాక్టీస్ లెబారటరీ నుంచి డేటా జనరేట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి వాళ్ళు అన్నీ స్క్రూటనైజ్ చేసి మనకి అప్రూవల్ ఇస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ వింటాము అది తీసుకుని వచ్చి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ప్రభుత్వంలో రెండు ప్రభుత్వం కూడా 
పాల్గొంటుంది పర్మిషన్ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది ఇది బయో పెస్టిసైడ్కి బయో ఫెర్టిలైజర్కి ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ జనరల్గా ఇచ్చేసింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆ జనరల్ ఫార్ములేషన్ ఏటి అని చెప్పి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఇది కాక రీసెంట్గా ఒక యాక్ట్ వచ్చింది బయోస్టిములెంట్ యాక్ట్ బయోస్టిములెంట్ యాక్ట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ కంపెనీ మంచి కంపెనీ దీని ఈ కంపెనీ ద్వారా ఏమీ నష్టం రైతు నష్టపడలేదని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేసి మా డేటా అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అది తీసుకుని వచ్చి సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసి మేము పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అయితే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ మీకు ఏమున్నాయి ఒకసారి వివరించండి సార్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ మా మిషనే వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మనము దాదాపు లాస్ట్ ఇయర్ కోటి అరవై ఒక్క లక్ష సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేసింది ఈ సంవత్సరం రెండ్ రెండు కోటి పద ఫో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ పదనాలు పద్నాలుగు లక్షలు సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ ఫెర్టిలైజర్కి ఇస్తుంది ఇప్పుడు మేము ఉత్పాదన చేసిన బయో ఫెర్టిలైజరు దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ ఫెర్టిలైజర్ తగ్గియవచ్చు ఈ దేశం ఫుల్లు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెర్టిలైజర్ తగ్గించామంటే దేశంకి దాదాపు ఫిఫ్టీ టూ ల్యా ల్యాక్ క్రోర్ యాభై రెండు లక్షలు క్రోర్ కోటిలు మనకి సేవ్ అవుతుంది సో ఇంత సేవ్ అవుతుందంటే ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి తర్వాత ఈ ఫెర్టిలైజర్ వాడినప్పుడు మొక్కలకు ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది తప్ప సాయిల్ చనిపోతుంది సో దాంట్లో చాలా మైక్రోవ్స్ బెనిఫిషియల్ మైక్రోవ్స్ ఉంటుంది అన్నీ చనిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మన సద్గురు వచ్చి సేవ్ సాయిల్ను ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేశారు ఎందుకంటే ప్రపంచం అన్నీ అదన తిరిగి మట్టి వచ్చి చాలా పాడై పోతుంది ఇది మన బాధ్యత మనం ఈడ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మన మట్టి కూడా చూసుకోవాలి మన పిల్లలు మాత్రం కాదు మన ప్రపంచంలో మట్టి కూడా చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేసుకొని వచ్చారు ఆ క్యాంపెయిన్కి బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అవును అవును ఇది ఇప్పుడు మా ఉద్దేశం ఏంటంటే కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెర్టిలైజర్ తగ్గించామంటే తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కేవలం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెస్టిసైడ్ ఉపయోగం తగ్గించామంటే క్యాన్సర్ వచ్చిన కంట్రోల్ కంట్రోల్ నుంచి వాతావరణం నుంచి మన తాగిన నీళ్ళు నీరు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మన రైతు అందరూ యూరియా వాడుతురు యూరియాకు రెండే క్యారెక్టర్ ఉంది ఒకటి ఆవి అయిపోతుంది సెకండ్ నీరులో లోపల కింద పోతుంది మిగిలినది మాత్రమే మొక్కలు తీసుకుంటుంది కింద నీరులో పోయిన తర్వాత నీరులో యూరియా కలిసిందంటే మనం డ్రింకింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో క్యాన్సర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డ్రింకింగ్ వాటర్ యూరియా కలిపిన డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగామంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వంలో చాలా అవేర్నెస్ తీసుకుని వస్తురు ఈ ఫెర్టిలైజర్ వాడడం తగ్గియాలి వస్తురు దానికి వర్షాభయ సైన్స్ ఒక తోడుగా ఉందంటే మాకు సంతోషమే దగ్గర ఉన్నారు సార్ మీ పేరు సార్ డాక్టర్ టి వెంకటేశ్వర రావు డాక్టర్ టి వెంకటేశ్వర రావు అయితే ఏ విధంగా మన వర్ష బయోసైన్స్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఫెర్టిలైజర్స్ ఏమున్నాయి మా దగ్గర వివిధ రకాలైన బయో ఫెర్టిలైజర్స్ బయో పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి అందులో మీరు చూడొచ్చు భూమిక అగ్ని వీబీటీ లాంటి పెస్టిసైడ్సే కాకుండా మా దగ్గర రైజోడైన్ తర్వాత పొటాష్ లాంటి ఎన్నో ఫెర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకారిగా ఉంటాయి ఏ విధంగా మీరు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ వర్ష బయోసైన్స్ 
డెవలప్ అవడానికి మీరు ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నారు మా దగ్గర ఉండే ఆర్ఎండి అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఎస్ఆర్ వారి చేత రికగ్నైజ్ చేయబడిందండి దీని పేరు ప్రొఫెసర్ టిఎన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ మా ఆర్ఎండి అనేది నాలుగు రకాలైన విభాగాలుగా ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఆర్ఎండి అంటాము ఇంటర్నల్ ఆర్ఎండి అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మేము మా ప్రోడక్ట్స్ని రెగ్యులర్గా క్వాలిటీ చెక్ చేస్తూనే వాటి క్వాలిటీని ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎంత వీలైతే అంత మంచి ఉత్పాదన ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాము అదొకటి సెకండ్ స్పాన్సర్డ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి ఇందులో ఏమవుతుందంటే మాకు అనేక యూనివర్సిటీస్ తోటి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి టైఅప్స్ ఉన్నాయి ఈ టైఅప్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మేము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారి బైరాక్ ప్రోగ్రామ్ కింద అనేక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇందులో భాగంగానే మేము ఆల్రెడీ మూడు కోట్ల విలువైనటువంటి స్పాన్సర్డ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాము దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే నాలుగు రక నాలుగు ప్రాజెక్ట్ నాలుగు ప్రోడక్ట్లు మేము ఫ్యూచర్లో రిలీజ్ చేయడానికి ఒక అవకాశం లభించింది అతి త్వరలోనే మేము నాలుగు నూతన ఉత్పాదనలు రిలీజ్ చేస్తున్నాము ఇవి రైతులకు ఎంతో ప్రయోజనకారిగా ఉండబోతున్నాయి ఇవి కాకుండా మాకు ఇంకొక వింగ్ లాంటిది ఏంటంటే స్టూడెంట్ స్పాన్సర్ రీసెర్చ్ అంటాము ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కింద స్టూడెంట్స్ని తీసుకుని వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఆన్ హ్యాండ్ ట్రైనింగ్ అంటాము ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది కాకుండా మేము వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి కంప్లీట్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇచ్చేసి స్టార్టింగ్ టు ది ఎండ్ వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము దాని ద్వారా వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా మాకు వ్యవస్థపరంగా కూడా కొంతమంది మంచి ట్రైన్డ్ పీపుల్ని తయారు చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది ఇది కాకుండా మా ఇంకొక విభాగం వచ్చేసి ఐపీఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండి ఇది మా సంస్థకు ఎంతో ముఖ్యమైనది దీని ద్వారా ఏం చేస్తాము అంటే మేము చేసిన రీసెర్చ్ని అంతా కూడా ప్రజలకి చేరవేయటానికి చాలా వీలవుతుంది ఇందులో భాగంగా మేము చేసేది ఏంటంటే మేము చేసే రీసెర్చ్ యొక్క రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా పబ్లికేషన్స్ అనమాట నేషనల్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ యొక్క పబ్లికేషన్స్లో మేము వీటిని పబ్లిష్ చేయటం ద్వారా ఇవి ప్రజలకు చేరవేయడానికి వీలవుతుంది ఇవి ఇది ఇవన్నీ కాకుండా ఆర్ఎండి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అందులో ముఖ్యంగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ మరియు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేత మాకు బెస్ట్ ఆర్ఎండి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఇవి కాకుండా మాకు ఇతర సంస్థలైనటు ఇతర సంస్థల నుంచి కూడా ఎన్నో ప్రముఖమైనటువంటి రికగ్నిషన్స్ లభించినాయి అయితే ఈరోజు మనకి వర్షా బయోసైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది బయో ఫెర్టిలైజర్స్ బయో ఫె పెస్టిసైడ్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఏ విధంగా ఇది పర్యావరణకి ఎటువంటి హాని జరగదు అటువంటి అలాగే ఇక్కడ మన ప్రజలందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఎరువుల్ని అలాగే పురుగు మందులని వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు తప్పక రైతులందరూ ఉపయోగించాలి దీంతో చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది మరొక ముఖ్యమైన మంచి విషయంతో మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ